நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பாட்டு தலைவன் டி எம் எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரலில் பதிவான பாடல்களை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி உங்களுக்கான சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத நிகழ்ச்சிக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல பதிவான பாடல்கள் பத்தி இந்த நிகழ்ச்சியில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் வருடம் மக்களை பெற்ற மகாராசி அப்படின்ற திரைப்படத்துல பாடத்துக்கான வாய்ப்பு டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு கிடைச்சது இந்த திரைப்படத்துல சிவாஜி கணேசன் மற்றும் பானுமதி அவர்கள் லீட் ரோல நடிச்சிருப்பாங்க இந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குநர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோமு அவர்கள் இந்த திரைப்படத்துல சிவாஜி அவர்களுக்காக டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் குரல் கொடுத்திருப்பாரு நண்பர்களாக <laughs> மகாராசி திரைப்படத்திலும் வந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு மொத்தமா இரண்டு பாடல்கள் பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு கே வி மகாதேவன் அவர்கள் அமைச்சு கொடுத்தாரு சோ அவருடைய குரல் அமைந்த இரண்டு பாடல்களும் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த பாடல்களா அமைஞ்சது மக்களை பெற்ற மகாராசி திரைப்படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டரான கே வி மகாதேவன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தில் பத்து பாடல்களுக்கு வந்து இசையமைச்சிருந்தாரு அதில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரலில் மொத்தமாக இரண்டு பாடல்கள் பதிவாச்சு அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு பாடல் தான் வந்து மனப்பார மாடு கட்டி அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடல் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் எல்லாராலும் மறக்கவே முடியாத ஒரு எவர் கிரீன் சாங்காக வந்து அந்த பாடல் இன்றளவுக்கும் இருக்கு ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தில் மருதகாசி அவருடைய வரிகள் தான் ஸோ அவருடைய வரிகளில் நம்ம டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரலில் பதிவான அந்த பாடல் இன்று அளவுக்கும் வந்து யாராலும் ஒரு மறக்க முடியாத பாடல் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல் வந்து விவசாயிகள் அனைவருக்கும் டெடிகேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு பாடல் சோ அந்த அளவுக்கு இந்த பாடலுடைய வரிகள் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததா இந்த பாடல் ஹிட் ஆனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சது மகாராசி திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல பதிவான மனப்பார மாடு கட்டி அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடலை பத்தி தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் மருதகாசி அவர்கள் தான் இந்த பாடலுக்கு வரிகள் எழுதினாரு ஸோ அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட இந்த திரைப்படத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தில் இந்த பாடல் வந்து கோயம்புத்தூர் மற்றும் பொள்ளாச்சியில் வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கோயம்புத்தூருடைய ஸ்லாங்கில் தான் இந்த பாடலும் வந்து இந்த பாடலுடைய வரிகளும் அவர் எழுதியிருப்பாரு ஸோ இங்கே இங்கே அப்படின்னு மரியாதை நிமித்தமாக வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்கலாம் பேசுவாங்க அதை வந்து ஒரு விஷயமா எடுத்து இந்த பாடல்ல அதிகமா இங்க இங்கன்னு சேர்த்து இந்த பாடல் வரிகளை எழுதியிருப்பாரு சோ அந்த அளவுக்கு பாடலுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தேவை அப்படிங்கறத கூர்ந்து கவனிச்சு அவருடைய பாடல் வரிகள் மூலமா மக்களுக்கு கொடுப்பாரு மருதகாசி சோ இந்த மாதிரி ஒரு லெஜண்ட் கூட ஒர்க் பண்ணது என்னால மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு டி எம் அவர்கள் நிறைய இடங்கள்ல ஷேர் பண்ணிருக்காரு மாடுக்கட்டி அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடல் பத்தி தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பாடலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்ற விஷயம் நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மருதகாசி அவர்கள் இந்த பாடல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய வந்து கருத்தை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பாடல்கள் மூலியமா சொல்லியிருப்பாரு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஊர்கள் இருக்கக்கூடிய வணிகர்கள் தனக்கு விளையக்கூடிய பொருட்களை எங்க கொண்டு போய் எப்படி வியாபாரம் செய்வாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அனைத்தையும் இந்த பாடல்ல ரொம்பவே நுணுக்கமா வந்து அவருடைய பாடல் வரிகள் மூலியமா மக்களுக்கு கொடுத்திருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பாடலை என்னுடைய குரல்ல நான் பாடினது ரொம்பவே பெருமையா நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படினு சொல்லிட்டு டிஎம்எஸ் அவர்கள் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு ஐம்பத்தி ஏழாம் வருடம் ரிலீஸ் ஆன மக்களை பெற்ற மகாராசி திரைப்படத்தினுடைய பின்னணியில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி டி எம் எஸ் அவர்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காரு அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சிவாஜி அவர்கள் நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்காரு நிறைய ஸ்லாங்ல வந்து தமிழ் பேசி நான் வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு குறிப்பா இந்த மக்களை பெற்ற மகாராசி திரைப்படத்தில் அவர் கொங்கு தமிழ் பேசுறது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும் அது ரொம்பவே வந்து ப்ராப்பரா வந்து அவர் பேசியிருப்பாரு ஸோ அதனாலே இந்த திரைப்படம் எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான திரைப்படம் அப்படின்னு டி எம் எஸ் அவர்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு மக்களை பெற்ற 
மகராசி திரைப்படத்துல டி எம் சவுந்தராஜனாருடைய குரல்ல பதிவான இரண்டு பாடல்கள் சோ அதுல முதல் பாடல் என்ன அப்படின்ற விஷயம் நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணேன் அதுல இன்னொரு பாடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போறவளே போறவளே பொண்ணு ரங்கம் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடல் சோ இந்த பாடலும் அன்றைய காலத்துல ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆன ஒரு பாடல் சோ இந்த பாடல்ல சிவாஜி மற்றும் பானுமதி அவர்கள் வந்து ஆக்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ வந்து அந்த பாடல் பார்க்கும் போது அவங்க நம்மள வந்து அந்த வாய்க்கவரப்புல அதாவது வந்து நம்மளை கொண்டு போற மாதிரியான அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீல வந்து கொடுக்கக்கூடிய பாடல் தான் இந்த பாடல் சோ இந்த பாடல் ஹிட் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடலுடைய மியூசிக் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பின்னணியில பாடல் பாடினவங்க இந்த பாட்டோட மேக்கிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஒரு பாடல் ஹிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ அப்படி ஒரு காம்பினேஷன் தான் இந்த திரைப்படத்துல குறிப்பிட்டு இந்த பாடல்ல இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த பாடல் வந்து இன்று அளவுக்கும் வந்து ஒரு எவர் கிரீன் சாங்காக இருக்கு ஸோ ஒரு பாடல் எவர் கிரீன் சாங் அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இது அனைத்துமே வந்து இந்த பாடல்ல வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அதனாலதான் அந்த பாடல் இன்று அளவுக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு எவர் கிரீன் சாங்காவே அமைஞ்சிருக்கு நன்றி வணக்கம்